Una volta che Tor è attivato all'interno del nostro sistema operativo, possiamo utilizzarlo in diversi modi. Vediamo quali sono i servizi e gli usi più comuni. Il Tor Browser Bundle è forse il progetto più famoso del Tor Project. È un browser basato su Firefox ESR preconfigurato per collegarsi al proxy server SOX interno di Tor all'indirizzo 127 127.001.2.9150. Assieme al browser vengono forniti Tor Launcher, che si occupa di avviare il collegamento alla rete Tor in modalità fantasma. Tor Button, che permette di controllare le identità e impostazioni del client Tor. NoScript, che previene l'esecuzione del codice JavaScript. HTTPS Everywhere, che forza le connessioni web a utilizzare il protocollo HTTPS. Il client è disponibile nelle versioni Windows, macOS e Linux all'indirizzo web ufficiale di Tor Browser. È possibile scaricarne tre versioni, la Stable, la versione stabile, Experimental, la versione nightly più aggiornata ma meno testata e la Hardened, la versione alfa del progetto disponibile solo per Linux x64. A differenza della versione Core, Tor Browser integra una funzione di auto-update che ci consente di stare più tranquilli riguardo gli aggiornamenti, anche perché al momento non sembrano esserci repository ufficiali che lo mantengono. Procuriamoci la versione desiderata, l'italiano andrà benissimo e l'architettura disponibile. Se per qualche motivo ci sono dubbi su quale scaricare, preferiamo sempre la 32 bit. Una volta scaricato il file, apriamo il terminale e rechiamoci nella cartella dei file scaricati. CD dollaro home scaricati. Nel nostro caso il file si chiama Tor Browser Linux 32 6.5 A3IT.tar.xz. Questo lo sappiamo perché abbiamo ottenuto la lista dei file presenti lanciando il comando ls. Procediamo ora all'estrazione del file compresso. tar-xvjf, nome del file. Un consiglio, potrebbe risultare tedioso ogni volta scrivere a mano il nome del file o di una cartella. Usando un terminale a base Unix è disponibile l'autocompletamento di un file. Per farlo si digita una parte del nome, esempio tor- e quindi si completa con il tasto tab, ad esempio tar-xvjf tor-tab. In questo modo il terminale autocompleterà il nome del file. Verrà estratta la cartella che contiene l'eseguibile. Essa si chiamerà Tor Browser IT. Entriamoci con il comando cd Tor Browser IT. Per lanciare l'eseguibile è presente uno script chiamato start tor browser.desktop. Avviamolo con il comando punto slash start tor browser.desktop. Tor Browser Bundle può essere utilizzato sia in ClearNet che in Deep Web. La comodità che risiede in questo software, oltre alla portabilità che consente di utilizzarlo anche da supporto esterno come chiavette USB o SD, è l'avere preinstallato il Core Tor e il Tor Button che permette di manovrare le connessioni senza una GUI esterna, come succedeva invece con la vecchia versione. L'intera rete Tor viene quindi gestita dal Tor Button, cliccando sulla cipolla vera in alto a sinistra come da immagine. Nella voce impostazioni sicurezza e privacy possiamo decidere di operare su quattro caratteristiche già presenti nelle preferenze di Firefox e grazie ai livelli di sicurezza utilizzare quattro profili utente che ne determinano il livello di paranoia. Servizi come Gmail, Hotmail, Skype, Facebook Messenger, così come i vecchi Yahoo Messenger e MSN e qualunque altra forma di comunicazione su internet può essere monitorata e memorizzata per tempi davvero lunghi, anche per più di 5 anni. Più in avanti parleremo anche di come cifrare i messaggi all'interno della rete, ma fino ad allora introduciamo solo il software TorChat. 
TorChat è un programma di Instant Messenger, decentralizzato e anonimo, che fa uso della rete Tor per comunicare su internet tramite il metaprotocollo.onion. Questo permette lo scambio di messaggi e dati multimediali cifrati end-to-end. TorChat ha il pregio di essere disponibile nativamente per Windows, Linux e gli smartphone di ultima generazione. Esiste anche una versione non ufficiale per i sistemi macOS, da usare a tuo rischio e pericolo. Se abbiamo integrato i repository del Tor Project per installare Tor, allora avremo anche disponibile l'installazione Torcia. Prima di tutto però eseguiamo un aggiornamento del sistema. Su apt-get update, doppia e commerciale, apt-get upgrade. Notiamo come per la prima volta evochiamo il simbolo di concatenazione doppia e commerciale o AND. Questo ci permette di eseguire due comandi distinti che non devono comunicare tra di loro, a differenza di quanto visto con il simbolo PIPE. I due comandi apt-get update e apt-get upgrade servono rispettivamente ad aggiornare i repository e i software presenti nel nostro sistema. Raggiunta questa fase, installiamo tranquillamente TorChat. apt-get install torchat ad installazione finita possiamo avviarlo direttamente da terminale digitando exit torchat In Torchat ogni utente ha un ID univoco alfanumerico, composto da 16 caratteri. Questo ID viene creato casualmente da Tor quando il client viene avviato per la prima volta e si presenta fondamentalmente come un indirizzo .onion. A questo punto si otterrà un codice come ad esempio. Quindi il tuo ID sarà ad esempio. Questo potrà essere comunicato ad altri utenti che vorranno messaggiare con voi. Come per i proxy e a differenza dei tunnel VPN è necessario configurare i propri tool affinché operino nella rete Tor. Una volta che Tor è attivo abbiamo disponibile un proxy SOX a tutti gli effetti all'interno del nostro computer. A questo punto ci è possibile eseguire i nostri software proxati come Proxy Chains of Proxy Cap, vedi il capitolo riguardante i proxy server, collegandoci all'indirizzo 127.0.0.1 o localhost tramite la porta 95. 50. Abbiamo affrontato questa situazione quando abbiamo installato e testato Tor e non Tor Browser, quindi torna a qualche capitolo precedente per sapere come fare. Nell'universo di Tor i relay si occupano di regalare banda agli utenti della rete, che così possono usufruirne gratuitamente. Il Tor Project raccomanda agli utenti Tor di attivare la funzione Relay nel caso in cui abbiano più di 200 KB al secondo sia in upload che in download. Nello schema che mostra la lista degli elementi Tor, i relay fanno parte della categoria Middleman ed Exit Node. Chiunque può decidere di eseguire un relay nella propria rete e specificare se vuole essere un Middleman, un Exit Node o entrambi. Ai fini di questa guida, il setup di un relay non è fondamentale. Tuttavia, se vuoi contribuire allo sviluppo della rete Tor, puoi farlo creando un tuo relay personale. I bridge di Tor, chiamati bridge relay, sono dei nodi della rete Tor che permettono di bypassare il filtraggio da parte di ISP e siti web circa l'uso della rete Tor. Per fare in modo che il sistema funzioni efficacemente non è disponibile una lista completa dei bridge relay, altrimenti ISP ed eventuali onipot di siti web li riconoscerebbero subito e li bloccherebbero. È possibile tuttavia impartire al client di Tor Browser l'ordine di utilizzare il bridge utilizzando l'opzione Il mio fornitore di servizi internet ISP blocca le connessioni alla rete Tor. Voce attivabile nelle impostazioni di rete di Tor. Nel caso in cui siate il Tor Browser, cliccate sull'icona della cipolla verde in alto a sinistra. 
Nel caso in cui volessimo impostare manualmente i propri bridge, ad esempio se si vuole utilizzare Tor Expert Bundle, distribuzioni Linux Tor Based come Tiles, oppure con Tor Browser tramite la configurazione avanzata, per prima cosa è necessario raggiungere la pagina bridge di Tor Project saltare allo step 2, compilare l'impossibile CAPTCHA in alto e ottenere così un valore di questo tipo. Come esempio possiamo avviare Tor Browser e dargli in pasto i nuovi bridge ottenuti solo con IP e porta. Considera però che anche i bridge possono essere blacklistati, in quanto il loro accesso può essere effettuato da chiunque, censori compresi. Per aggirare questo controllo, gli sviluppatori di Tor hanno introdotto una nuova funzionalità chiamata Plugable Transports. I PT hanno il compito di trasformare il flusso del traffico Tor in traffico pulito tra il client e il bridge, che altrimenti potrebbe essere intercettato dall'ISP con una tecnica chiamata Deep Packet Inspection che consiste nel classificare i flussi di traffico IP e una volta confrontato il pattern bloccati a monte. Al momento la tecnologia PT è in fase di sviluppo attivo e necessita di operatori e sviluppatori per integrarla al meglio nel Tor Project. Per maggiori informazioni visita la pagina nel sito ufficiale. I PT più comuni al momento sono definiti bridge offuscati. Per definizione questi bridge si occupano di offuscare il traffico difficilmente facilmente interpretabile per gli ISP. La loro tecnologia fa uso di algoritmi che mischiano i pacchetti in entrata e in uscita. Tali algoritmi vengono identificati dai protocolli. Al momento i protocolli di questo tipo sono tre. OBFS 2, 3 e 4. OBFS 2, la versione 2 chiamata anche Tube Skater, è il più semplice dei due. La sua tecnologia si occupa di prendere i dati in entrata e in uscita nel traffico e riordinarli casualmente. Come emerso negli ultimi studi, questo protocollo può essere craccato intercettando l'handshake iniziale, un po' come accade con la sicurezza web delle reti Wi-Fi, rivelando così le informazioni contenute. Attualmente è una versione deprecata, non più in sviluppo né supportata dallo sviluppo Tor. OBFS3, il Trib Fuscator, è molto simile al protocollo precedente, ma utilizza il metodo Diffielman per lo scambio delle chiavi in fase di handshake, argomento che verrà spiegato in crittografia. OBFS4 è la quarta versione di questo protocollo, sebbene come dice lo sviluppatore stesso è più vicino a Scramble Suite che a OBFS2 o 3. L'ultima versione di questo protocollo sembra essere quella più sicura e attualmente presente di default su Tor Browser. Informazioni aggiuntive di questo protocollo sono presenti nel GitHub ufficiale. È possibile ottenere una lista di OBFS4 nella pagina ufficiale di Tor Project. I protocolli della famiglia MIC o MAC sono stati ideati nel 2014 per permettere di effettuare un tunneling in un circuito di HTTPS. Viene utilizzata anche una tecnica chiamata Domain Fronting che si occupa di nascondere all'ISP il fatto che si sta comunicando con un Tor Bridge. Come vedete a fianco alla sigla MAC troverete il nome di un noto servizio web. Nel caso si scelga Amazon, ad esempio l'ISP crederà che stiamo comunicando con il noto sito e-commerce, o meglio con la cloud AVS, Azure con il cloud Microsoft e Google, beh, con i servizi Google. Come spiega anche il Tor Project, i protocolli a base Mac sono più lenti dei vari OBFS e andrebbero utilizzati solo nel caso in cui l'ISP provveda a bloccare questi ultimi. Se la situazione lo richiedesse, è possibile seguire la guida ufficiale di Tor Project che spiega come configurare il client per usare questo Mac. In caso di dubbi potete tranquillamente saltare questo tipo di protocollo o al massimo eseguire dei test. Al momento sembra essere l'unica valida alternativa in caso di censorship avanzata come avvenuto in Cina a fine 2015. Tuttavia è ancora acerba e nel corso degli anni la situazione potrebbe evolversi.